வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இந்த வீடியோல இந்த ஸ்வீட் கார்ன் சமோசா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாவே நம்ம வெங்காய சமோசா இல்லைன்னா பொட்டேட்டோ சமோசா மட்டும் தான் சாப்பிட்டு வாங்க இந்த சமோசா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சமோசா பண்றதுக்கு முதல்ல ஒரு பேன்ல எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெயோட ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தை சேர்த்து அது நல்லா பொறிச்ச உடனே நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க ஒரு வெங்காயத்தை இதுல சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு கப் ஸ்வீட் கார்னை நான் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு கொர கொரன்னு பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ஒன் மினிட் வரைக்கும் சாட்டை ஆகட்டும் நம்ம அரைக்கிறதுனால நம்ம மசாலா வந்து நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டராக ஃபார்ம் ஆகும் கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா உப்பு மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் முதல்ல கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை நல்லா சோட்டை ஆனவுடனே இது கூட ஒரு அரை கப் அளவு அவள சேர்த்திக்கோங்க அவள் வந்து நம்ம இந்த மசாலால இருக்கிற அந்த ஈரத்தன்மை எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சி நல்ல ட்ரைனஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அது வந்து நம்ம சமோசா பொறிக்கிறப்போ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது சமோசா சாகியாகவும் ஆகாது அதே மாதிரி முறுமுறுனு நல்லா வரும் நம்ம சமோசாக ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் பூர்ண ஒரு பவுலில் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு பவுலில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்திக்கிறேன் அதோட கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிக்கு அளவு உப்பும் கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க மாவு வந்து நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது பட் நல்ல இட்லி மாவு மாதிரி நல்ல திக்கான ஒரு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சமோசாவை ஒட்டுறப்போ அது நல்லா ஸ்டிஃப்பாக ஒட்டும் இல்லைனா பிரிஞ்சு வந்துடும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்பில் நம்ம மடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நமக்கு எவ்வளோ ஃபில்லிங் வேணுமோ அவ்வளோ ஃபில்லிங் வச்சுக்கோங்க டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ திருப்பி இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ஓரத்தை இப்படி ஒட்டிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா சமோசாவும் மடிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம்
எல்லா சமோசாவும் அதே மாதிரி மடித்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருந்த உடனே நம்ம மடித்து வச்சுருக்க சமோசாவை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா சமோசா ட டக்குன்னு தீஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதாங்க பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ரொம்ப சுவையான இந்த சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியான டிப் எதுவுமே தேவையில்லை நார்மலாக ஒரு கெச்சப் இல்லைன்னா மேனஸ் கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வித்தியாசமான இந்த சமோசாவை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது நன்றி